Bonjour, je suis Adil Crespin, j'ai 42 ans et je suis le directeur général de CE Group. En 2004, euh, j'ai rejoint un cabinet d'audit et de conseil à Paris qui s'appelle Deloitte. Et donc j'y suis allé pour y rester deux ou trois ans, comme un quatrième cycle, et j'y suis resté dix ans. J'en ai profité euh, pour passer mon diplôme euh, d'expertise comptable et j'avais bien l'intention de faire euh, toute ma carrière, euh, au moins chez Deloitte, sinon euh, dans, le, dans le métier. Un jour, euh, je ne sais pas tellement pourquoi, je n'ai jamais rationalisé, je me suis réveillé, je me suis dit que j'avais envie de faire autre chose. Euh, j'avais trouvé pendant euh, ces années que mes décisions avaient assez peu d'impact sur la vie des entreprises pour lesquelles je travaillais et j'avais vraiment envie que mes décisions, mes idées, mes intuitions, mes convictions aient un impact concret sur la vie de l'entreprise, sur ses collaborateurs euh, et sur ses clients. Pendant mes années chez Deloitte, euh, j'avais comme client CE Group depuis euh, les années euh, 2010 à peu près. Et en 2014, euh, les planètes se sont alignées puisque euh, le précédent directeur euh, financier quittait l'entreprise et que j'avais l'intention d'exercer ce métier. C'est à ce moment-là que les planètes se sont vraiment alignées et que euh, j'ai eu la chance de rejoindre CE Group. Beaucoup de choses m'ont plu chez CE Group. La première, c'est que euh, CE Group, c'est une entreprise de fondateurs, avec deux fondateurs. Monsieur Patrice Vincent, qui m'a accompagné pendant toutes ces années et dont je reprends le flambeau, et Monsieur Olivier Frias, qui est aujourd'hui membre du comité exécutif de TKH Group et qui nous accompagne sur la partie opérationnelle business en tant que conseil. Alors, pourquoi les fondateurs, c'est important Les fondateurs, c'est important parce qu'ils euh, amènent une identité particulière. Concrètement, comment ça se traduit au quotidien Ça se traduit par euh, beaucoup de dynamisme, euh, beaucoup d'humanité, pardon, et à une implication assez forte des équipes et surtout le sens du travail. Donc je me suis senti tout de suite très à l'aise avec eux. La deuxième chose qui m'a plu, euh, c'est les échanges que j'ai eus avec les équipes. C'est assez particulier quand on regarde euh, le métier qu'on exerce, hein, donc euh, l'activité euh, principalement de, de câblage structuré. Quand on la regarde de l'extérieur, on a l'impression qu'elle est extrêmement simple et puis quand on rentre dedans, on, on se rend compte qu'il euh, y a énormément de complexité. Et en échangeant avec les opérationnels, je me suis rendu compte euh, du niveau de complexité et surtout du niveau d'expertise des équipes, mais je me suis aussi rendu compte du dévouement et de l'implication de ces équipes. Et ça, c'est quelque chose qui m'a fait réfléchir, parce que quand vous voulez rejoindre une société, il faut discuter avec les collaborateurs et ressentir l'ambiance et l'identité. La troisième chose euh, qui m'a un peu surpris et que j'ai beaucoup apprécié, c'est euh, l'agilité dont fait preuve cette société. Elle est vraiment euh, très agile, et c'est ce qu'a prouvé euh, d'ailleurs dernièrement l'épisode de euh, la crise euh, sanitaire. Elle est très flexible et elle fait également preuve de beaucoup d'inventivité. Je dirais, un peu comme une philosophie de vie, que quand on ne prend pas de plaisir, on a moins de résultats. Et quand il n'y a pas d'enjeu, on prend moins de plaisir. Donc euh, oui, j'aime les challenges. Alors j'en ai plusieurs, on va prendre celle qui s'applique peut-être le mieux à la fonction que j'incarne. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Concrètement, ça veut dire quoi euh, Ça veut dire qu'on ne demande pas aux autres ce qu'on ne veut pas faire et on n'inflige pas aux autres ce qu'on ne veut pas s'infliger. Et euh, en termes de management, ça veut concrètement dire qu'on se met toujours à la place de l'autre euh, avant de prendre une décision. Et dans la vie d'une entreprise, euh, malheureusement, on ne prend pas que des décisions facile et il faut prendre ses décisions en pleine conscience en se mettant toujours à la place de l'autre. Le futur pour ces Group. D'une certaine manière, je dirais que le futur est déjà là. Alors pourquoi je dis ça euh, Je dis ça parce que nous avons déjà engagé un plan de transformation assez important. Ce plan comporte notamment trois volets. Donc le premier volet qui concerne la réorganisation des équipes pour gagner en efficacité et en compétences. Cette partie-là est déjà réalisée aujourd'hui. Un deuxième volet sur lequel nous avons beaucoup, beaucoup réfléchi qui concerne notre positionnement produit et notre positionnement marché et notamment la conception de gamme innovante. Donc il y a un travail important qui a été réalisé mais la réflexion continue bien évidemment. Et le troisième volet qui est un volet d'actualité puisqu'il concerne la digitalisation. Alors la digitalisation euh, pour nous, elle ne concerne pas que euh, la vente ou l'expérience client. C'est une démarche euh, qui est euh, transverse et qui a pour vocation euh, également à simplifier euh, la vie des équipes et à gagner en efficacité. Nous sommes également en cours de, de finalisation euh, 
d'un site de e-commerce. Donc euh, ce sera annoncé de manière euh, plus concrète, plus formelle, euh, courant 2021. Alors pourquoi je dis qu'on est déjà dans le futur euh, On est déjà dans le futur parce que si on regarde un peu dans le rétroviseur, euh, on constate que euh, l'année 2019, euh, les résultats de l'année 2019 ont été bien meilleurs que euh, ceux des années passées. Et si on pousse un peu plus loin euh, et qu'on regarde les résultats du premier trimestre 2020 et donc juste avant l'impact de la crise sanitaire, ces résultats euh, auraient été les meilleurs de toute l'histoire de CE Group. Donc ce qui veut dire qu'on est engagé dans la bonne direction et on compte bien continuer.